兄嫂难当啊！怎么，想悔婚？娶都娶了，后悔是不行。我这个人呢，言而有信的。再说了，也不是出去鬼混，为国家捐一半的老公，我心甘情愿。不止一半啊！他们加班可疯狂了。是指啊？我知道是事实。再加一个煎蛋，把下个星期的都吃回。要吃煎饼吗？吃。陆叔叔还会摊煎饼啊？他以前就会了。我们以前读书那会儿，校门口有一个煎饼摊儿。米贵小阿姨啊，每天都去那儿吃早餐。后来我们放假，人家不出摊儿了，他馋呢，逼着我学。后来练习了几次，技术极好。做的都要比那小摊好吃了，最主要是吧，那阿姨不舍得放鸡蛋，而且油条都这么细一根，她舍得用料，啊，辣椒酱她都自己做。嗯。哦，对了，我得叫一下外卖，永和的油条。我买了。什么时候？晨跑结束，顺路买的。猜你想吃？哎呦，还是你了解我。咦。喂，小乔，我想和你妈一起吃顿饭。心平气和的谈一谈，你能帮我安排一下？他有他自己的想法，我安排不了。你妈都不接我电话。嗯，他没把你阻止来电，就很心平气和了。小乔，人就不能犯错误吗？犯了错误，难道就没有改正的机会吗？当初你年纪小，不知道其中的矛盾。我和你妈妈都忙各自的工作，感情上面淡了许多。你现在是成年人了。应该能理解这种感受吧。既然是成年人，平等谈话。那我说说我自己的想法吧。婚姻我没有经历过，但是我认为，两个人在一起，组建一个家庭，那就得接受对方的好与不好，生活琐事，工作波动。甚至生老病死，那都得一起扛，而且唯一的底线是忠诚
。您是生意人，我用生意讲，就好比商务合作，它讲究契约精神呀、啊。合作里你，你你不能因为我今天遇到一个坎儿，明天出现什么问题，啊，我就不管合同，拆伙儿解散，诚信呢？小肖，感情不是生意。不管是感情还是生意，不顾契约精神，背叛合作伙伴，在一定维度上都能看出这个人的人品。你们俩的事儿，我只给参考意见。我妈愿不愿意见你是她自己的选择，我不干涉。先挂了。接着吃。嗯，还是那个味道，肉层的味道。不愧是生意人，真会说话。对你真心实意。刚才是你爸。嗯。他在家吗？我们一起回去一趟，回去干嘛呀？我从来都不去他家的。谈结婚的事儿，不是应该登门拜访吗？礼节性的。不用，我的事儿自己做主。我马上要走一个月，只有今天有空。结婚这么严肃的事儿，能不能态度端正？我怎么不端正了？我已经不是第一次谈回家的事儿。你每次都逃避，没逃避。你是娶我还是娶我爸？非要见他干什么？哎，回想。我接电话。你先接。喂，姐。喂，你在哪儿呢？单位吗？我看你不在修理厂啊。我在小乔家呢，那你先过来一下吧，孟小山的饭店。好，知道。快去吧。我刚才有假回来吵，先干正事。给你打电话。嗯，你路上慢点，再急开车都不能急。嗯。小南。啊。我出去一趟。好还以为你们刚刚吵架了。成年人不吵架，有矛盾就解决问题。我爸妈之前就吵架。他们都吵什么呀？记不清了。记不清，也挺好的。人啊，这心就小小的一块地方，如果装了太多不好的，就装不下好的了。嗯，根据我比你多活二十年的经验来看，最值得记住的一点，你知道是什么吗？什么？什么是好吃的？这个一定要记住。就比如这里边的油条，嗯，是挺好吃的。晚点我带你去吃烤鸡胗，撒上孜然。保你上瘾。你有什么不高兴的？我是不是给你脸了？叔叔，咱们不能这样，别这样。你靠边，你靠边。叔叔，我跟你说，当初我是看那闺女跟儿子的份上，才勉强答应跟你复的婚。怎么着，我都没计较你改嫁的事儿，你还来劲了？
，我跟你离婚那会儿，人家一直跟着我，什么都没提。怎么着？我还不能跟人吃个饭呢？再者说，我我也不知道你们要来啊。你都跟我说过多少次了啊，不再跟他联系了。你这这……你废话，我还不这么说，你你能高兴吗？这样的，叔叔，你要当面这么说的话，那就是您不对了。当初是您求着复婚，要不然哪有钱救这修理厂啊？街里街坊都知道这个事儿。这说回来，您还是用人家改嫁拿的钱救了厂子呢。我们家的事儿你少插嘴，你懂什么小屁孩儿你？不是，我当然知道，我爸给做的主签的保证书，阿姨跟您复婚，您就立刻断了外边的关系。顾晨，本来不想叫你的，但是妈只听你的，怎么拉也拉不走，留在这儿我们又怕闹事儿。没事，自家的事儿。你说你这工作这么忙，每天对你那么多事儿，我们这些做警察家属的，应该让你没有后顾之忧才是。进去再说。我就问你今天想干什么？你有完没完？有完没完？啊！别在外面丢人，有事儿回家说。小子，这儿没你事儿啊。我跟你说，我在饭店吃饭吃的好好的，你妈进屋把桌给周了，啊！你不能什么事儿都向着你妈吧？你做了什么让我妈掀桌子？我妈什么脾气我不知道。你带那个女的来吃饭，我就不说了。但是你背后不能骂她叔叔啊！什么她叔叔？就是你二婚的男人，你。小子，娘打你亲爹是吗？啊！你可是人民警察，你信不信我到你单位告你去？我让你当不成这警察。你再听，我听好了啊！你妈不光是你妈，那更是我的媳妇儿。我们两口子的事儿你管不着。今天我跟你说，我要不今天把你说，其实是你是哪根葱啊？老公，没事吧？没没事。爸，我看您是我老丈人，平时我不跟您计较，但是今天您，您欺人太甚了吧？好了，我回去再给你算账。别看了，该干什么干什么去。都动起来啊！中午客人少也不能怠慢了，快去去忙吧。疼吗？疼。这么大人了还撒娇。过去隔三差五的提，现在是从早到晚说我改嫁的事情，这日子。怎么过呀？吃饭了吗？哎，大家都没吃啊，咱们去包房，我点几个菜，先把饭吃了。走吧。姐夫啊，今天休息啊？不不休息，我一会儿还得去学校开会。哎呀，今天虽然是周日，但是高三学生还要上课，我不去一趟不放心。嗯，那赶紧吃吧。啊，那我不客气了啊，哎，赶紧走。姐，吃饭。嗯。你慢点，不差这一分半。饿了，饿了。你们先吃着，我呢，有几句话说。你也吃啊！先把正事说了，说完你再吃。妈，有一件事呢，今天姐也在，我就一起问了。当时你带着三个孩子，没办法，才跟爸复婚。但是现在，你跟爸，这日子还要不要过？怎么过？你想过吗？我知道，你们跟着我受苦。现在长大了，也有了工作，还是不错的工作
，妈也就放心了。妈都这把年纪了，也不想折腾了，这日子怎么过不是过呀？您还年轻，把身体调养好，日子过得舒坦一点，这日子还长着呢。是啊，妈，日子还长着呢，要好好过。涛涛，你快吃呀！你不是说还要回学校吗？哦，是是是是，哎，都吃都吃。好。一会儿记得把传单发给我，我转给你。我请了。你来得及时，没闹起来，让我省不少事儿。一码归一码，记得发我。行，陆大队长。你的车呢？我早上没开，为了省点油钱，然后走去学校的。刚你姐一个电话来，我走得急，一路小跑来的。我送你去学校。行。你去吧。嗯。佳静，我跟彤彤走着回去。嗯、走了啊。啊，好嘞。其实离婚这话呢，你姐提过很多次，但我不好说，因为我毕竟算半个外人，你说是吧？妈呢有妈自己的顾虑，我理解，就这事儿急不得。以后尽量我跟你姐来解决，不耽误你工作啊。不是怕耽误工作，妈年纪大了，不想她受罪。你说我真心让他们离吗？未必。只是这么过日子，他们俩都不好受。哎，哎，你女朋友，我未婚妻，啊，她在这方面天真，觉得只要是我，其他都没问题。哎，现在这样的女孩太少了，所以这趟浑水，我绝不能让她猜。舍不得他在这方面受委屈。加油吃啊，不许剩。好嘞。你家孩子？不是，朋友家的。看这孩子瞧我的表情，我还以为是你儿子，替他爸在这审视第三者呢。真贫，坐。那我坐哪？你就坐孩子身边呗，一会儿我妈就到了，你们俩面对面好聊天。行。认识一下，我是你桂小阿姨的大学同学，同年级不同系，秦朗。我老婆是你桂小阿姨的铁杆闺蜜，这位放心了吧？你你的离婚协议，我妈给我爸看了，我爸那边要给法务部先看看。协议倒是挺简单的，你妈几乎什么都不要，就是想要一个自由身。倒是你爸，严阵以待的，太不男人了。我爸就不想离。有钱的不想离，没钱的拼命要离。你妈给你找后爸了，我闭嘴，闭嘴。不好意思，秦律师，我来晚了。
，你跟陆晨偷偷生的。给你介绍一下，这是我妈沈晶。嗯，奶奶好。你只告诉我结婚的事情，可没告诉我这么大的事情。多大的事儿啊？又不是我生的，真不是你生的。哎呀，我还在想，我女儿本事大了，这事业做得风生水起的。还顺便套路了初恋，把孩子都给生了。你说话讲究点儿，孩子还在。亏得我有随身带红包的习惯，我那些老同学呀、啊，孙子都一大堆了。哎，还有一个，来，拿着吧，拿着吧。说谢谢，谢谢，真乖。真不是你生的。秦律师，我们来聊一下关于离婚协议的事情吧。好，手机店用的真快。是。有件事情我忘了告诉你，过去只想跟你说，但是看你们分手了，所以觉得没必要提。哎呀，绕来绕去的，什么事儿？你父亲见过陆延辰。什么时候？很多年前了。当时陆延辰在警校读书，你爸趁着一次出差去见了他。你爸以前不也是警校毕业的吧？他在那儿旧相识很多，找到他并不难。见了他，让他跟你分手。他都说什么了？我不知道。是他以前秘书告诉我的。按照我对他的了解，无非就是嫌陆元辰成绩不如你好，家庭环境比你复杂，觉得他配不上你。怎么了？要找厕所？哦，我刚才吃那串的时候有点凉了，看你们一直没回来，想过来提醒你们一下，那串再不吃就不好吃了。行，知道了，你先回去吧，一会儿我们就过来。好嘞。这是你哪个朋友的孩子，这么懂事，看着让人心疼。是陆晨兄弟的，人在齐宁，排报工作忙，平时也见不着人，都没人管他。陆晨就把他带过来读书。约了律师谈离婚的事儿，你把人家孩子带过来干什么？我有我的想法，彼此都是成年人，尊重对方的想法。OK。顾小阿姨。我有个问题，嗯，从中午陆叔走，你俩就没联系过，也不问候一下，不打个电话。他不是在处理事情吗？我不也在处理事情吗？忙完了自然联系。如果我爸爸妈妈像你们一样就好了，也许就不会离婚了吧。顾小阿姨，我还有一个问题。你为什么要帮你的爸爸和妈妈离婚？就等着你问这个呢。我今天带你过来，就是想告诉你，结婚是为了两个人的幸福，离婚也一样。所以你要理解你的爸爸妈妈。当然了，现在你可能还不太听得懂，没关系。归小阿姨跟你一样，从小爸爸妈妈就分开了，但是你看。归小阿姨一直过得很快乐，学习成绩还好，工作也好。所以，离婚是大人的事情，你不要受到影响。他们有他们的生活，你有你自己的生活，明白吗？嗯。你想吃什么，能不能随心所欲的吃到自己想吃的东西，都得靠自己，明白吗？嗯。好啦。换我问你一个问题，嗯，今天的烤串最喜欢吃哪个？觉得哪个最好吃？呃，我不是跟你说了吗？要记住什么是最好吃的，这样的话，你下次来就可以再点。嗯，烤鸡腱。<笑>哎呀，果然是我带的小孩啊，跟我一样。
你跟你妈聊了。嗯。当初你父母离婚，一个人挺难过的。有一段时间是，但也不叫难过吧，就是。我爸有了第三者，让我觉得这是一种羞辱，觉得他不配做我的父亲，在道德上我无法接受。后来为什么原谅了？在我留学回来那一年，他生病了，是下病危通知书让我过去的，让我跟他的律师一起拟遗嘱。倒不是因为钱，可能就是被这种行为感动了吧。但是感动是我自己的事，我妈的决定跟这个无关。我不想喝了。<笑>我爸妈分居是在我高中毕业以后，所以对我的成长也没有什么影响。段柔才可怜，她从小就没有怎么见过自己爸妈。明天开始，有一个长期任务。等能回来，我和你一起去家里。严肃回答：“为什么不带我去家里？我陆元辰立过二等功，品行端正，样貌也还算不错。何止不错，红颜祸事。”严肃回答：“哦，为什么？不想你受气。我受委屈可以。”但我要看到你受气，我受不了，一丁点都不行。谁都不可以欺负你。从今往后，只有我可以欺负你。要是有别人欺负你的话，我能跟他拼命。不是哄你的，真心话。做什么对不起我的事儿了？上学那会儿答应过你，无论如何，经历什么都不分手，还是分了。对不起。能撬开你这个闷葫芦的嘴，真的比登月还难。恭喜你。<笑>松鼠、鳜鱼、宫保鸡丁、猪肉炖粉条，安排上吧。危险不？不危险。讲座授课。嗯，有心女队员不？自觉，失去我这个有钱有貌、大度懂事、忠贞不二的老婆，是你的损失，不是我的。睡吧。
陆大队，多长时间没见了啊？还是这么帅啊？不对，不对，哎，看看这个。还有十分钟，赶紧背下来。今天上面发话了，见新学员你在哪投着，这个必须要背下来。哎，上次做报告没来得及跟你打招呼就回秦岭了，怎么样？你们班这些队员们，都还好吗？还行吧，还没把天掀翻。哼，哎，这个班，都是各警校刚毕业的尖子生，咱们带的不都是尖子生吗？和你们一样，还真不用谦虚。我当年永远的班级第一，啊，不好意思，啊，这里有一个永远的年级第一，我跟他一届的，每次学生代表都是他，烦得要命啊！不闹了啊，看一看，对外还得保持形象，对吧，二位英雄？我们六个呢，是你们这个学期的教官。我姓陆，在你们的课程表上有我的名字。今天呢，是初次见面。我相信，在接下来的时间里，你们会更了解我。接下来呢，一段啰嗦的话。这些规章制度，白纸黑字写着，但是呢，我要一字不落的背下来，不然的话，我们六个就要被扣工资。这里已经不是警校了，听好，记住，背下来。首先，关于着装，训练时。要穿制服，制服要成套。不同季节的制服不得混穿。课时要穿正式皮鞋，皮鞋的颜色黑或棕。男同志的鞋跟不得超过三厘米，女同志不得超过四厘米，不得穿。白、花色配袜，不允许出现布鞋、拖鞋、赤足。鞋面要保持光亮。关于制服呢，我们允许在换季的时候更换衣服。集体活动必须统一着装。其次呢，是一些小规矩。边走边吃东西，不允许。在公共场合和禁止吸烟区域吸烟，不允许。身穿制服，以下行为不得出现。完毕。搂腰、搭肩、插兜、袖手、背手，席地而坐，嬉戏打闹。和高声喧哗，都清楚了吗？教官，有什么要问的吗？报告。说。教官，这么长一段话，你背了多久？十分钟。现在开始整队。国立。立正。来来来，吃水果。这么多，保安送的。陆晨叫人家修车，人家在答谢礼。你家陆晨善良，毫无回报的事儿，愿意做的都善良。哎呀，那是。要看一个人品性如何，就要看他对服务行业的人的态度。在这一点上，他从来没有让我失望过。啊，对了，这几天你帮我带一下秦小南，我不知道为什么总感觉不舒服
，我怕生病了传染给他。没问题，放心，我去接他。做到爆炸物是不是有问题？谁都拆不掉，有几颗根本拆不了，准时爆炸。真够狠的你！主要看看这批学员的素质和他们对电流的熟悉程度。哎，火药量没有意见吗？蜂鸣器代替的雷块，还有一个火柴头大小的起火药量而已。那还行。剩下的组，那明显的心理压力过重，还真有不敢上的，都记了零分。新女队员的成绩都不错，哎，这批的女孩子还都挺勇的。这一次的分数张榜，下一次全部登机再走，告诉他们，这是淘汰制的，如果分数不达标的，提前回到原点。好嘞。一直听我们领导说，你的质量能力是一流的。今天果然见识到了啊！哎，那些成绩好的新学员都在问：这谁做的爆炸物啊？崇拜的要命啊！把你，都是一步步练出来的。我刚分去秦岭的时候，爆炸物认不全，也没少被老队长骂。陆教官，陆教官，嗯。教官这是在看什么？给我们也参考参考呗。最新的爆炸资料介绍，俄语的，我要先读懂，才能翻译给你们看。教官还懂俄语啊？以前在秦岭上学的时候学过蒙语、日语、俄语，普通的交流，看这些专业的资料都还可以。陆教官，徐教官对我说，那天训练，我们的炸弹是由你一手包办的。徐教官还对我说，你是拆弹爆破双修鬼才。不只是我，很多做排爆的，都是爆破高手。以后上了一线，你们就知道了。嗯嗯，幺五三三三九到，幺五三二九九到。以后这种课上讲过的问题再问，直接扣分。还有问题吗？没有了。面试的人都到了，一起去吧。嗯。我都没说要招实习生的事儿，人事就给准备好了。一番，全是同行子女，要不然就是各大企业老板的子女。你说到时候犯了错，训不训？怎么训？该训就训，也收着。这是为他们好，他们以后会明白的。你们好，那我们就一位一位的来，留下第一位面试的。其余的就先到院子里等候一下，悠悠给他们泡杯茶。好，嗯，那你们请跟我来。你们的简历我都看过了，还有成绩单、各项证书我也都看过了，所以多多少少已经有了一点了解。在你第一轮面试的时候，我们人事总监该问的也都问了。评分很高。今天见面主要是想再了解一下你本人。
你平时喜欢什么呀？就是在你休息的时候，你喜欢玩点什么？是户外的呢，还是宅在家里的呢？随便说。呃，我上一个工作呢，天天加班，休息的时候我就比较喜欢宅在家里面看看剧。运动的话，我倒是不怎么运动。放松点儿，随便聊，你放开了聊。聊得越放松，我们越能了解真实的你。上一个工作，审计。嗯。盘点过猪吗？我有个同学，大学毕业去了审计，去了一家上市公司的牧场，专门盘点猪，一头一头数。那会儿天天跟我吐槽啊。对对对，公开透明嘛。你那同学跟你抱怨呢，一点错都没有。我当时也数过猪。这猪啊，还不像牛，牛大块不乱跑，容易数。我那个星期数的都要哭了，数着数着他们就又乱跑，我就又白数了。我们有句话说，万物皆可盘，排名第一奇葩的就是猪。你一到哪儿就得先分清楚公猪和母猪这两种是属于不同的资产。我的天哪，我当时大夏天去的，一进那个猪圈。差点就被熏晕过去了。你们里边的面试官什么风格的？方便说吗？他挺随意的，你们都通过一面二面了。到他这里主要就是看性格和团队合不合拍。我老板说过，面试看缘分，您筛选下来的都是精英。最后聊的呢就是三观、做事情的方式、方法还有底线。终要走散，等到慢慢放下抵抗，任时光流转。不曾想，爱情不是历经磨难那么简单。我们等到剧情反转，还保留期盼，站在你不在也流不出泪的夜晚，街角的路灯途经的黯淡。一切太晚。